Вообще, это должна быть частью нашего образования, научить, что есть другие люди. Специализированные школы – это своего рода резервации, и ничего в этом хорошего нет. Это умение жить на себя непохожими, теряя интерес к чужим недостаткам. Идеальная школа для гармоничного развития личности. Главная приставка в русском языке и в жизни – со чувства, со переживания, со участие. Здравствуйте, с вами Лига Мечты. Меня зовут Наталья Белоголовцева, и у нас в гостях, не побоюсь этого слова, лидер в образовании Сергей Казарновский, директор лучшей в мире школы, которая называется «Класс-центр». Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Класс-центр – творческая школа, в которой общеобразовательная школа, музыкальная и… Драматическая. Театрально-драматическая объединена в одну авторская школа, которую придумал Сергей Зинович Казарновский. Идеальная школа для гармоничного развития личности. Наверное, да. Я так думаю тоже. Единственный человек, который в нашей семье не учился в этой школе, это Женя Белоголовцев. Да. И это ужасно жаль. Но э, вот как ты думаешь, как правильно строить образовательную программу для человека с проблемами здоровья? Ну, во-первых, надо сказать вот что. Вот тот закон об образовании, в котором говорится, что особенные дети могут должны учиться в каждой школе, и это, ну, сказать, что неправда, это не, не, не то слово. Это, это, это невозможно, потому что инклюзия, то есть объединение таких людей, социализация, если говорить об этом образовании, происходит, в общем, не за партой. Не за партой. Там у всех есть свои проблемы. И дети с э, синдромом Дауна, и дети с другими всякими проблемами. Потому что этот опыт у нас есть большой. И, кстати говоря, э, э, и усыновленные дети тоже. Потому что у, ну, у большинства из них есть ментальные проблемы тоже. Это уже другая территория. Территория, которую условно называют дополнительное образование. Да? Потому что на этой территории происходит очень много. На этой территории, территории происходит так, такая коммуникация между детьми через музыку, танец, живопись, спорт, все что угодно. Но не куда-то переходить, это здесь. Да, есть парты, да, есть учиться, да, есть дети, ну, движущиеся на колесах, которые могут учиться вполне и так далее. Так до какого-то класса и синдром Дауна дети могут учиться ну, достаточно близко и так далее. Потом у них наступает уже другая программа и так далее. Так что... Первое это условие, самое главное, ну вот, условие возможностей, которые дает обычная школа в чистом виде спартовой, конечно, не дает. Просто этого нет. Это, пожалуй, первое. Второе это, конечно, сама, ну как бы это сказать, атмосфера школы, когда она каким-то образом уже приучена к тому, что могут появиться другие люди. Что значит другие? Но ведь для русского человека так сложно это понятие толерантности. Его все время избегают, когда говорят о том, что такое толерантность. Да? Толерантность – это ну, то, что я сформулировал за свою такую жизнь с разными другими детьми. Это умение жить на себя непохожими, теряя интерес к чужим недостаткам. Это я... Очень точно. Это, это я сформулирую, знаете, когда мы сделали лагерь вместе с... Вот рядом прям специально так был, где были дети на колясках с разными причинами, да, и наши дети. А, и это было, конечно, круто. Я приезжал вечером после работы, смотрел, как они играют вместе в теннис, кто-то на колясках, кто-то без коляски, как они собираются сидеть, поговорить. Вечером были танцы. И вот как я стоял в углу и смотрел, как танцуют все вместе, а кто-то парами, кто-то с тем, кто на коляске и так далее. И у меня такой кум в горле стал. Думаю, вот, это, вот тогда я сформулировал для себя эту штуку. Вообще, конечно, важна была и моя собственная подготовка к этому. В какой-то момент, может, это был 88 год, да, скорее всего так, я увидел, как появились афиши Мюнхенского театра «Кабаре Калек». Кабаре Калек? Кабаре Калек он назывался. Там были люди на колясках, были люди на костылях, были люди, кто-то без ноги трубачил. А где ты? Ты в Москве увидел? В Тюзе, в Тюзе, в самом mm -hmm. театре юного зрителя. Да. Я очень боялся, я никогда не видел это, думал, что это будет некое патологическое действие. И тут я увидел потрясающий спектакль с музыкой, с песнями про любовь. Они танцевали, они пели, они все владели какими-то музыкальными инструментами и так далее. И это было шикарно. Вот на, вот на всю жизнь, я помню, сколько уже лет, что это была потрясающая история. Но самое грустное было, такое ну, тяжелое зрелище, это приход и исход потом наших инвалидов. Я тогда толком даже не задумывался, что 
как они вообще добрались. Они приезжали ни на каких машинах, они приезжали на своих колясках, так, там не было панусов никаких, но там как-то им помогали. И тогда у меня первая мысль возникла, что если в Москве в театре такого нет, то значит этого нет нигде в стране. А буквально с, со следующего года я начал ну и с 89-го путешествовать по всему миру. И я увидел совершеннейший первый в Голландии, у меня культ отношения к людям с другими э, возможностями. Когда я делал спектакль в Соединенных Штатах, это все накопление как шло у меня угу. в Соединенных Штатах, вдруг мне сказали, что надо обязательно, чтобы была одна сцена, которая играет детский театр. Ну там были дети участники. Одна сцена, которую могут понять глухонемые люди. Я задаю вопрос. Они что, будут на спектакль? Они говорят, это не имеет значения, и мы не знаем. Но для детей важно, с точки зрения их воспитания, чтобы они думали вперед о том, что такое может быть. Это у меня, у меня эти вещи потрясали. Для детей просто. участников спектакля, участников актеров. Спектакля, актеров. И это все накапливается. Я тогда подумал, что если буду когда-нибудь строить школу, этот момент наступил в 92 году, да, я обязательно сделаю для них все, все, что там было. И я это сделал. И, как ты помнишь, есть пандус с первого момента подъезда к школе, есть грузо грузопассажирский лифт, есть туалеты на самом важном этаже зрелищном, где большой зал, и женские, и мужские, где все возможности с коляской быть и так далее уже были там предусмотрено. Подожди, но это же не значило то, что ты собирался э, обучать детей на коляске, то есть имелось в виду, что зритель с любыми возможностями приезжает Я, в школу, да. и ему удобно. Ты, ты, ты понимаешь, знаешь, вот ты, как, это Потому значило, что, по-моему, единственный человек на коляске в твоей школе, это педагог Маша Овчаренко. Была. А в то же, позже появились другие, но туда приезжали зрители всегда. А позже, когда мы с Айшколой делали специальные программы с, со смешанными, да, то э, появился мальчик на коляске, кроме всего прочего. Он был членом паралимпийской сборной молодежи, начали по настольному теннису и mm -hmm. обыгрывал всех наших детей на коляске. Да? Он играл в хоккей в этой штуке, читал стихи, потрясающие, играл в спектаклях у нас, все это он прошел. То есть этот опыт у нас появился позже. Тогда в какой-то момент, зная мое отношение к этому, у меня в районе э, в управления образования сказали, есть девочка, которая хотела бы учиться. Встретитесь с ней. Вот это была Полина первая, которая у нас появилась, с синдромом Дауна. Э, вот. Пару месяцев ходила просто по школе, куда хотела, заходила, ну, со своим тьютером. А у нее серьезно была умственная отсталость? Или, я или тебе скажу, не я, 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 нет, конечно, у нее, я, да, конечно, это не отсталость, это задержка, но хотя же осталось, конечно, тоже, как бы, это понятно. Но я же тогда, я по наитию уже существовал, я, я понимал, что это нужно, это важно и так далее, и помочь этим людям, симпатичным очень людям. Я не знал, как это будет. Пробовали, что она с тьютером ходила на вокал, на рисование с детьми разными и так далее. А последнюю четверть, еще до его первого класса, мы посадили ее в класс с другими детьми и пробовали и так далее. Ты знаешь, когда в августе были вывечены списки, то я получил смс написано дрожащей рукой ее мамы. Это было видно по тексту. Угу. Я себе даже представить никогда не могла, что моя дочка будет учиться в обычном классе. Так и случилось. Она 1 сентября вместе со всеми пришла в этот класс. Сейчас она в девятом классе уже. Они вообще очень разные. Дети до унята. Ну, я-то... Что это ты мне рассказываешь? Да. Они очень разные. Есть две. Есть Полина, есть Маша. И с Машей контакт очень простой. Она совершенно идет и читает стихи, и, поет, и играет на фортепиано. Ну, так, как может.
А Полина поет хорошо, это правда. Но с точки зрения коммуникации она гораздо сложнее. Она меня называет время от времени, когда вспоминает это Иван Царевич. Если у нее хорошее настроение, почему, это я не знаю. Вот. Но так у нее это в голове сложилось. Вот она, у нее возникает когда-то каприза, она устает когда-то. Ну, они же по-другому график учат, но они учатся вместе со всеми. И вот если говорить для... Ну, даже вот для тех, у кого есть дети такие, да, мы смотрим детей, время от времени приводит к нам именно таких людей. Сейчас тоже девочка одна будет на прослушивание, придет, ну, так, такой ребенок. И они абсолютно, конечно, разные и по уровню коммуникации, и по восприятию всего. И это, это, очень, это очень любопытно лично для меня и для детей тоже. Но дети уже, в общем, ну как, вот она есть, есть, она с кем-то разговаривает. Сказать, что это безоблачная ситуация, не могу. Я могу сказать, что во многих школах это происходит дикий конфликт, в основном со стороны родителей которые э, боятся, что их дети будут, это заразно, это передастся кому-то, но это просто безграмотная история и так далее. А во-вторых, они боятся, что на этого ребенка тратится время и так далее. Я понимаю, что дети с особенностями все разные абсолютно, и в этом, mm. на мой взгляд, проблема, поэтому э, если говорить о инклюзивном обществе, оно, безусловно, должно быть инклюзивное. Если мы говорим про образование, то есть про процесс э, получения знаний, то вот с моей точки зрения, это настолько индивидуальная Абсолютно. история, у что есть... не может быть каких-то вот Нет, правил. У них есть индивидуальные программы у всех. Э, ну, Вообще-то касается всех детей, у которых какие-то особенности. Ты сказал, что э, инклюзия, которая сейчас, э, если я тебя правильно услышу, В законе просто на да, да, да. да что это странный шаг. Не, не странный шаг. Он просто описан столь категорично, столь, столь понятно и очевидно, что каждый может прийти и сказать, а что, я должен могу здесь учиться, по закону могу. Но, еще раз, этот закон, есть закон, но у него должна быть какая-то подзаконная история, потому что это не может быть вообще, я, это я сейчас говорю, не как теоретик. Я говорю, как практик. Я вижу, где происходит все вот эта вот коммуникация, где что происходит. Не в классе. В классе с ней, по первой классе и тьютер и так далее. Все время про этому ребенку дается какая-то специальная возможность, чтобы все увидели, что вот да, она начала играть на блок флейте. И вот она начала в первом классе играть. И понятно, что ее выступление было таким, ну, важным на э, в каком-то концерте в местном в классе. Ей все аплодировали и так далее, радуются, ее поддерживали. Молодец, Молодец, Молодец. С одной стороны, важно, что поддерживали ее, с другой стороны, показывали, что да, мы вот, ну, разные, вот такие, кто-то сильнее, кто-то слабее. Так вот все росло. То есть э, это, это очень деликатный вопрос. И в каждом случае люди должны быть и педагоги, хотеть и подготовлены быть этому делать. Я не зря рассказываю, как долго я к этому сам шел. Сколько сейчас в школе учатся трое детей с особенностями? Двое детей с один вот ушел на коляске, двое детей с просто явным синдромом Дауна, Дауна и очень, я бы сказал, ну, порядка человек 10, которые вообще нуждаются в неком и так далее. Это, как правило, как правило, дети усыновленные. Мне, с одной стороны, кажется, что специализированные школы – это своего рода резервации, и ничего в этом хорошего нет, потому что, когда люди привлекают, привыкают, что вокруг только больные люди, да, это, это тоже определенное смещение, вот эти все коррекционные школы, где они там все друг с другом варятся. Вот, с одной стороны. С другой стороны, обычные школы, назовем это так, они не приспособлены к обучению людей с особенностями, потому что педагоги не умеют. Педагогов-то для здоровых не найдешь. Я тебе еще раз говорю, что это, это педагоги не умеют, это их можно научить. Потихоньку. Мы это к этому пришли, и они научились с ними так или иначе работать. Но тут важно, я еще раз говорю, что вот сама атмосфера, сами дети, чтобы школа их приняла, вот что важно и так далее. Но когда ты говоришь меньшие классы, я думаю, что вот то обучение, про которое ты говоришь, ну скажем, каких-то предметов и так далее, это может быть отдельная часть, находясь в классе вместе на каких-то предметах, да, вполне они познают, что-то могут быть, но какие-то индивидуальные вещи, они должны проходить, может, в этом же месте, но по другой немножко программе, да. но потом отсюда уходить, да. Вообще это должна быть частью нашего образования, научиться, что есть другие люди, мы когда-то другие, другой национальности, с другими там привычками и так далее, как, чтобы когда они приезжали в класс в школу, да, можно понять, что у них есть разные, ну, по-разному смотрят на одни и те же вещи, просто разный культурный код, да, научить к этому, в том числе, я говорю, да, и как ты знаешь, в каждом классе висит, вне зависимости от того, что происходит, у нас в начальной школе висит такой текст, 
главная приставка в русском языке и в жизни. Со чувства, со переживания, со участия и так далее, и так далее, и так далее. Мы разговаривали с директором потрясающей школы, где модно читать наизусть Шекспира, где думают об эмоциональном интеллекте. Школа, в которой существует реальная инклюзия. Это школа Класс-центр. Сергей Казарновский был у нас в гостях. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что пригласили. Привет, Сергей Зинович и Ослик Санбудами.